डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स एंड लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स मतलब दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं पहले इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर क्या होते हैं और फिर दूसरा हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स बेटा सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स ए प्योर सेमी कंडक्टर विच इज फ्री ऑफ एवरी इंप्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बेटा साफ साफ पता लग रहा है ऐसा सेमी कंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की कोई इंप्योरिटी ना हो उस सेमी कंडक्टर को बेटा हम क्या बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर बोलते हैं अब इसको डेवलप करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर वो देखते हैं हम क्या क्या हैं बेटा अगर हम फर्स्ट लिमिटेशन देखें बेटा इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर की या प्योर सेमी कंडक्टर की तो बेटा क्या होता है इन ए प्योर सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर याद रखें हम मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ बेटा क्योंकि हमें पता है जीरो कैलविन पे तो जो सेमी कंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करता है ठीक है बेटा तो वो कंडक्टर सिर्फ कब बनता है वेन वी ब्रिंग दैट सेमी कंडक्टर टू द रूम टेम्परेचर बेटा तो इसलिए वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है तो वो ये कहना चाहता है कि एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स अब इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स किसको बोल रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को ठीक है बेटा क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देर इज टू डिफरेंट स्ट्रीम्स फॉर द टोटल करंट दो अलग अलग स्ट्रीम होती हैं बेटा जो टोटल करंट में कंट्रीब्यूट करती हैं एक होता है करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरा होता है करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स बेटा सो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स बोला जाता है बेटा ठीक है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज और होल्स पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज बेटा सो दैट नंबर इज वेरी स्मॉल आप देख सकते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेन रेज टू पावर सिक्सटीन पर मीटर क्यूब है बेटा ठीक है ये चीज़ ध्यान देनी है तो ये नंबर बहुत कम है इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्योर सेमी होता है दैट इज़ ए लो कंडक्टिविटी मटीरियल याद रखना है बेटा ठीक है अब हम चलते हैं सेकेंड लिमिटेशन की तरफ इन ए प्योर सेमी कंडक्टर द इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात कर रहा है कलेक्टिवली दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अब कोवेलेंट बॉन्ड कब टूटता है जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं बेटा ठीक है तब की बात कर रहा है जीरो कैलविन की बात नहीं कर रहा है ठीक है सो ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बाई वर्च्यू ऑफ थर्मल मोशन अब यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आपको क्योंकि हम उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो बेटा टेम्परेचर बढ़ जाता है सेमीकंडक्टर का जिससे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड में उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है ठीक है बेटा टेम्परेचर की वजह से उनमें कानेटिक एनर्जी बढ़ जाती है उनकी तो यही चीज़ बोलना चाह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स बाई वर्च्यू ऑफ थर्मल मोशन ठीक है अब थर्मल मोशन है जो टेम्परेचर की वजह से है बेटा ठीक है इसलिए वो ये कहता है कि हेंस एन एफ फ्लेक्सीबिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू कंट्रोल देयर नंबर इन ए प्योर सेमी कंडक्टर तो सीधा सीधा से हम ये बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ इंट्रेंसिक चार्ज कैरियर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ठीक है बेटा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है टेम्परेचर के कंट्रोल में एक तरह से इनडायरेक्टली तो इसलिए जो है ये सेकेंड लिमिटेशन बन जाती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर अब चलते हैं थर्ड लिमिटेशन की तरफ बेटा जी क्या है क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि अगर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है तो आप टेम्परेचर कम रख लें जिससे नंबर कम हो जाएगा या टेम्परेचर ज़्यादा रख लें नो डाउट रख सकते हैं बट बिलो रूम टेम्परेचर तो हमें जो है सेमी कंडक्टिंग मटीरियल वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा ना बेटा ठीक है अब इसलिए हमें क्या करना होता है एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट चाहिए होता है तो अब हम चलते हैं थर्ड लिमिटेशन की तरफ बेटा इन ए प्योर सेमी कंडक्टर बेटा क्या होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ध्यान से देखें जरा 
is always equal to number of holes it is never possible in a pure semiconductor to have either large number of conduction electrons only or large number of conduction holes only मतलब सीधी सीधी अगर मैं बात बोलूं कि प्योर सेमीकंडक्टर में हमेशा जो होता है ये मिलता है बेटा जी हमें एन ई इज इक्वल टू एन एच मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है ऑलवेज बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन हो जाए नंबर ऑफ होल्स से बेटा ये चीज आपने याद रखनी है ठीक है बेटा जी याद रह जाएगा ना तो ये होगा ना ये होगा ऑलवेज दिस इन प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं बेटा हम अगर ऐसा रहेगा तो इस कंडीशन में तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है बहुत कम होते हैं एट रूम टेम्परेचर जिससे कंडक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती है ठीक है बेटा नहीं मिल पाती है कंडक्टिविटी इतनी जिससे वो एक गुड कंडक्टर कहलाया जा सके ठीक है सो कीपिंग इन दिस ऑल ये सारी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा वो ज़्यादा यूज़ के नहीं होते हैं क्योंकि बेटा अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे होल्स से तो आई कैन इंक्रीज़ द कंडक्टिविटी इन द सेम वे अगर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाएँ इलेक्ट्रॉन से तो भी हम क्या कर सकते हैं कंडक्टिविटी को कुछ एक्सटेंड तक इंप्रूव कर सकते हैं सो दिस इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा इस वीडियो में हमने प्योर सेमीकंडक्टर पढ़े किसे बोला जाता है मतलब इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को ही बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है या मैं ये बोलूँ कि जो प्योर सेमी होता है उसी को ही क्या बोलते हैं इंट्रेंसिक सेमी बोलते हैं और फिर हमने उसकी लिमिटेशंस डिस्कस की कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को डेवलप करते हुए क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमारे सामने और हम क्यों अवॉइड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को वो हम प्रेफर क्यों नहीं करते हैं ठीक है बेटा चलो टेक केयर बेटा पढ़ते रहें